Olá pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula da sua disciplina preferida, a disciplina de matemática. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver as figuras geométricas espaciais, poliedros e sólidos de revolução. Para a aula de hoje você vai precisar do caderno ou uma folha para anotação, lápis, borracha e régua. Os objetivos da nossa aula hoje são entender a diferença entre poliedros e sólidos de revolução, relembrar as propriedades e os elementos dos poliedros e dos sólidos de revolução, realizar a planificação e analisar as diferentes vistas e perspectivas das figuras espaciais e compreender e utilizar a relação de Euler na resolução de problemas. Bom, vamos começar então por figuras geométricas espaciais, poliedros e sólidos de revolução. Qual a diferença entre eles? Você sabe qual é? Os poliedros, eles possuem apenas faces planas. Eu coloquei aqui como exemplo uma caixa de presentes ali. Pode ser uma caixa de sapato também, vai ter o mesmo formato. E os sólidos de revolução, de revolução são gerados pelo giro de uma curva ou de uma reta em torno de um eixo. Vamos dar uma analisada melhor nisso aqui. Aqui nós temos um retângulo, né? Um retângulo cujo um dos lados nós temos um eixo ali. O que é esse movimento de revolução que ele disse aqui? Ó? É quando eu giro aquele polígono, o retângulo, em torno de um lado dele. Transformo um dos lados num eixo. Esse movimento de revolução vai me dar qual figura espacial? Vai me dar um cilindro, certo? Agora, dá uma olhada nesse outro aqui, ó. esse verdinho aqui, é um triângulo retângulo. Observe que o, o ângulo de 90 graus está ali, no eixo, naquele eixo que está passando um cateto do triângulo. Agora, se eu girar ele no movimento de revolução, ele vai me dar qual figura espacial? Vai ser um cone, certo? E aqui? Aqui eu tenho um círculo, mas poderia ser só um semicírculo, girando né, nesse movimento de revolução em torno do diâmetro. Ele vai me dar uma esfera, certo, galera? Tá aí a esfera, o cone e o cilindro. Nós temos aí três sólidos de revolução que são super conhecidos. Você certamente já ouviu falar né, de todos esses aqui. E agora vamos a poliedro. A origem da palavra vem do grego clássico poliedra. Poli significa muitas, e edra, faces. Então nós temos aqui muitas faces. Poliedro significa muitas faces. Observe esses poliedros aqui. Ó. Faces são essas paredes que nós temos aqui, né? dos diferentes tipos. Agora, os poliedros eles são sólidos geométricos cujas faces são formadas por polígonos. No primeiro aqui, ó, a face é um polígono conhecido por todo mundo, né? do triângulo. Esse daqui, a face, são trapézios. Trapézio é um polígono. Agora observe esse aqui. Grave esse daqui. Aqui também é triangular. Esse daqui. Observe que o polígono vermelho aqui tem cinco lados, é um pentágono. O polígono amarelo é um triângulo. Então ele é um poliedro que tem faces. Nas faces nós temos dois polígonos diferentes. Nós temos o pentágono e nós temos o triângulo. Possuem... Três elementos. O poliedro ele vai possuir três elementos. As faces, que são as paredes, digamos assim, né, do poliedro. Os vértices e a aresta. Está aqui as faces. As faces são os polígonos que limitam o poliedro. Então eu coloquei aqui dois poliedros e as faces ali transparentes para que a gente pudesse ver o fundo também, né, em cores diferentes. Agora, as arestas. As arestas são segmentos de reta resultantes do encontro de duas faces. Quando você junta duas faces, né, dois planos, no encontro desses planos você tem uma reta ou um segmento de reta. É como se fossem, as arestas são como se fossem o esqueleto dos poliedros. Né? E os vértices são os pontos resultantes do encontro de três ou mais arestas. Aqui nós temos, por exemplo, o vértice F, 
que é o encontro destas três arestas ali, né? Aqui nós temos o vértice D aqui embaixo, o encontro de três arestas, e aqui o vértice E, observe que o vértice E ele é um encontro de quatro arestas, né? Aqui nós temos quatro, enquanto aqui nós temos apenas três. Vamos em frente. Classificação dos poliedros. Os poliedros podem ser prismas. Coloquei aqui um cubo como exemplo. É, podem ser pirâmides. Coloquei aqui uma pirâmidezinha como exemplo e coloquei aqui outros que não são classificados nem como prismas e nem como pirâmides. Agora, qual é a diferença entre prisma e pirâmide? Basicamente, você consegue observar aqui no nosso desenho que os prismas eles possuem duas bases. Né? Eu diria ali que tem um chão e um teto. Mas o nome certo não é esse, né? são bases. Então nós temos duas bases, enquanto que a pirâmide nós temos apenas uma base. Não tem o teto, digamos assim, né? mas é por isso que eu não disse que pode chamar de teto. Né? Olha aqui, ó, se eu colocar uma pirâmide de cabeça para baixo, aí o teto ali tem teto, né? e aí não tem chão. Então fica estranho. Então é mais fácil você dizer o quê? Que as pirâmides possuem apenas uma base. Ok? Enquanto que os prismas possuem duas bases. Uma caixa de sapato tem duas bases. Um prédio. Esta sala aqui onde nós estamos, ou a sala onde você está, provavelmente deve ter um piso e um teto. Então ela tem duas bases, então é um prisma. Joia? Vamos lá. Agora é com você. Diga o número de faces, arestas e vértices da figura abaixo e classifique se é prisma, pirâmide ou outro poliedro qualquer. Eu vou te dar uns tempinho, um tempinho, uns tempinhos não, vou te dar um tempinho breve, rapidinho, e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos lá, vamos corrigir aqui para ver se você acertou. Primeiro, vamos dizer aqui qual é a classificação dessa, dessa nossa figura aí, né? Ela é um prisma ou é uma pirâmide? Bom, é, quem falou que é pirâmide, acertou. E é pirâmide porque tem só uma base, né? Ô, professor, mas eu me lembro da aula de história, professor. E essa pirâmide aí não parece muito com aquelas pirâmides lá que a professora mostrou na aula de história lá do Egito. Essas aqui. É. Essas pirâmides aqui, elas têm bases quadradas. E essa pirâmide aqui, ela não tem uma base quadrada. Por isso que ela pode parecer um pouco diferente. Mas como que é o nome dessa pirâmide aqui mais específico, então? Bom, a base é um polígono de seis lados, observe. É um hexágono na base. Então vai ser uma pirâmide de base hexagonal. E qual é o número de faces dela? Ó... Se ela tem um hexágono na base, é fácil de contar, né? Fácil chegar nesse número 7. São seis faces laterais e uma base. A base é também uma face do poliedro, é, nesse caso da pirâmide. Então, nós temos sete faces. E quantas arestas nós temos? Ou melhor, é, arestas. Vamos ver. São seis arestas na base. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais... 6 nas laterais, que descem do vértice, então são 12 arestas. E vértices? Quantos vértices nós temos? 7, porque se são 6 vértices na base, que é um polígono, que é um hexágono, mais um vértice em cima, 6 mais 1, um, 7. Joia! Agora, poliedro convexo e não convexo. O que, que é isso? Vamos ver aqui a definição. Se qualquer segmento de reta que liga dois pontos de um poliedro estiver totalmente contido nele, então ele será convexo. Observe aqui, neste primeiro desenho, neste primeiro quadro, nós temos um poliedro convexo. Inclusive, é um poliedro de Platão. Se nós imaginarmos aqui um espeto, né, esta reta vermelha aqui, né, cruzando o poliedro, quando ela toca ele num ponto aqui, no outro ponto, quando ela sai, é, por dentro aqui do poliedro, é, não aparece nada ali daquela reta, né? Ao contrário aqui, ó, como diz a definição. Se qualquer segmento de reta que liga dois pontos de um poliedro estiver totalmente contido nele, neste caso está contido. Aqui o segmento de reta, ou a reta, quando liga os dois pontos ali, não está contido inteiramente, né? Tem um pedaço aqui que liga do B até o C do ponto B até o C, que está fora do poliedro. Então, este poliedro aqui não é convexo, ok? Ele não tem uma concavidade, eu não posso dizer isso, né? Porque a concavidade seria curva, e então eu digo que se tiver um segmento ali e ele estiver fora do poliedro, ele não é convexo, é como se fosse a concavidade. Joia, galera! Poliedros de Platão. Quando estudamos os poliedros, deparamos-nos com os sólidos de Platão como caso particular. Para ser um poliedro, aliás, para ser um sólido de Platão, o poliedro precisa satisfazer três condições. Quais são elas? Ser convexo. Isso que a gente acabou de ver. Ele tem que ser um poliedro convexo. Ele tem que ter todas as faces de mesma quantidade de arestas, ou seja, todas as faces deste poliedro têm que ser polígonos do mesmo número de lados. Todas as faces têm que ser triangulares, ou todas retangulares, ou todas pentagonais, mas todas as faces devem ser o mesmo polígono. E todos os vértices serem extremidades de uma mesma quantidade de arestas. É como se, se todos os polígonos, todos os poliedros, nesse caso, no, no caso o vértice, Todas as arestas que estiverem chegando nele têm que ter o mesmo número. Se for um poliedro com um vértice de quatro arestas, todos os vértices têm que sair quatro arestas. Se for um vértice e tiver saindo três arestas e outro quatro arestas, não vai se encaixar nessa regra aqui. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos poliedros de Platão. O primeiro caso aqui nós temos o tetraedro regular. Observe que ele obedece aquelas características. De todos os vértices sai o mesmo número de arestas. 
Todas as faces são triangulares e ele é regular. No caso do hexaedro regular aqui, o famoso cubo. Por que, que ele chama assim, professor, hexaedro regular ou hexaedro? Lembre-se do prefixo aqui, hexa. Hexa significa seis. Lembra lá da definição antes de poliedro? Poli muitos edro, faces. Então aqui, hexa, seis. Edro, faces. Então estão seis faces. Esse daqui, tetra, tetra é quatro. Edro, faces. Então é tetra, edro, quatro faces. Ele tem três faces laterais e uma embaixo. É uma pirâmide de base triangular. Né? O cubo tem seis faces. É um dado, né? seis faces. O próximo aqui, o octaedro regular. Tem oito faces em cima e mais oito faces embaixo. Todas as faces são triangulares. Observe que no octaedro, cada vértice está recebendo quatro arestas. E todos os vértices estão recebendo quatro arestas. Aqui, cada vértice recebe três arestas. Já ficou diferente nesse caso aqui. Agora, o dodecaedro regular. Mas que nome, hein, professor? Dodecaedro. Olha lá. Do Decaedro. Vamos estudar essa palavra aqui. Do é 2. Deca. Deca é 10. É década, deca é 10. Edro, faces. Então, 2 mais 10, 12. 12 faces. Este cara aqui tem 12 faces pentagonais. Todas as faces são pentágonos e todos os vértices recebem 3 arestas. E esse aqui, ó, ico Zaedro. Icosa é 20. Edro, faces. Então o icosaedro vai ter 20 faces triangulares. Agora olha que interessante aqui. Ó. Cada vértice recebe 5 arestas. 5 arestas. Né? Cada vértice ali com 5 arestas, todas os, os 20, as 20 faces triangulares e triângulos equiláteros. Os poliedros de Platão... Platão, que além de matemático era também filósofo, ele relacionava esses sólidos geométricos com a construção do universo. Associando o tetraedro ao fogo, o cubo à terra, o octaedro ao ar, o icosaedro à água e o dodecaedro ao cosmos. Platão acreditava que foi a partir da combinação desses elementos que o universo foi feito, foi formado. E aí, agora vamos partir para a planificação desses poliedros. Planificação de um sólido geométrico é a representação de todas as suas faces na forma bidimensional. A planificação, você certamente já deve ter trabalhado com ela quando você teve que, em algum momento, é, talvez construir uma caixa de sapato ou algum outro, outro tipo de caixa é, a partir de um molde de cartolina. É, que você viu em um livro, uma apostila, uma revista, enfim, ou mesmo até na internet. Vamos dar uma olhada aqui para você se lembrar do que eu estou falando. Olha só, nós temos aqui o tetraedro, que nós vimos no slide anterior, e aí tem uma animação aqui planificando ele. Ó. Vou planificar, ele vai abrir, ele vai ficar com aquela face central lá e as outras três faces triangulares se abrindo ali. Ó. Quando você coloca ele no plano, né, você abre, digamos assim, as faces e e desenha todo ele no plano, você está planificando. A planificação é muito comum na arquitetura. Quando você vai ver uma planta de um apartamento, por exemplo, o apartamento é um objeto espacial. Porém, ali na planta você está vendo uma planificação. Joia! Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso cubo ou hexaedro. Né? Seis faces. Você talvez já tenha trabalhado com algum molde assim para montar uma caixa de presentes ou de uma caixa de, de sapato, enfim. Vamos dar uma olhada aqui no octaedro, ó. Aquele que tem oito faces. Dá uma olhada na planificação dele, como ele fica no plano. E agora o dodecaedro, aquele nosso poliedro com 12 faces pentagonais. Olha que interessante lá as 12 faces. Dá até para contar assim, ó. E, por último, o icosaedro. Aquele cara com um nome esquisito que tem 20 faces triangulares. Olha lá, todas as 20 faces na hora de planificar, de colocar no plano, fica um desenho bem legal. 
Aguarda aí que daqui a pouco você vai aprender a fazer essas planificações. Agora é a sua vez. Diga qual das planificações abaixo não é a planificação correta do hexaedro regular. Ó, temos quatro planificações aqui que são corretas. Uma não é. Descobre aí, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Vamos ver aqui qual é a correta, ou melhor, qual desses aqui, dessas opções, não é a planificação correta do hexaedro. Na letra A, antes de você ficar aí tentando montar um dado, né, um cubo, um hexaedro com esse color, ficar tentando imaginando ali, dobrando aqui, dobrando ali na sua mente, vamos contar para ver se esse número aqui está correto. Na letra A nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, tá certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Aqui nós temos duas, quatro, cinco, seis, tá certo também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Alguém conhece um dado com sete faces? Talvez até exista, mas nesse caso não é um hexaedro. Né? Não é um hexaedro regular. E neste caso aqui, já que tem sete faces, seria um heptaedro se existisse. Aí, né? Um heptaedro regular. Mas ele está diferente dos outros, então a letra E é que é a resposta correta. Joia! Relação de Euler. Euler é este cara que está aparecendo aqui. Ó. A relação criada pelo matemático suíço Leonard Euler tem extrema importância na determinação do número de arestas, vértices e faces de qualquer poliedro convexo. Olha só, em qualquer poliedro convexo vai obedecer esta relação aqui, que foi a relação do nosso amigo Euler. V mais F igual a A mais 2. O V vai ser o número de vértices, F o número de faces e A o número de arestas. E 2 é 2 mesmo, né? Agora, para que serve isso? Dá uma olhada só. Determine o nome do sólido que apresenta 10 arestas e 6 vértices. Bom, utilizando a nossa relação aqui, né, que o Euler falou para gente, 10 arestas que ele me disse aqui no enunciado, eu vou colocar o 10 aqui no lugar do V. Ou melhor, no lugar do A, né? Se é arestas, no lugar do A. Agora, 6 vértices, eu vou colocar o 6 no lugar do V. Faces. Eu não sei o número de faces. Aliás, se você der uma lida com atenção no enunciado aqui, ó, determine o nome do sólido. Nome do sólido. O que é que dá o nome ao sólido, ao poliedro? Não é a face? Lembre-se lá da origem do nome. Poliedro, muitas faces. É a face que vai determinar o nome dele. Então, se ele está pedindo para eu determinar o nome do sólido, ele está querendo que eu determine a face. Mesmo que você não soubesse disso, a relação aqui fica bem claro de perceber isso. Né? Agora, somando aqui do lado direito da nossa equação, lembre-se, isso aqui é uma equação. Nós temos uma incógnita, que queremos descobrir o número, e temos uma igualdade. Vou somar aqui do lado direito, 10 mais 2 vai dar 12. Este 6 tem que sumir daqui para ficar só o F, que nós queremos descobrir. Né? Para tirar esse 6 daqui, eu vou colocar um menos 6, né? tiro eles aqui, subtraio o 6 daqui e subtraio o 6 do lado direito também. Ó, 10 mais 2, 12. Quando eu tiro o 6 daqui, some o 6, fica só o F. E aí eu tenho que tirar 6 do lado direito também, né? Na prática, a gente passa esse 6 para o outro lado. Ele está lá somando, né? Aí, ó, ele está aqui diminuindo, inverteu ali, né? Passou para o outro lado. Agora, quanto que dá 12 menos 6? 6 é o número de faces. Então, qual é o número? O número não. O nome deste poliedro vai ser um hexa. Lembra do prefixo? 6 é hexa e faces é edro. É um hexaedro, é o nosso cubo. Vamos lá, agora é a sua vez. Determine o número de arestas de um dodecaedro regular com 20 vértices. Ih, professor, complicou a minha vida aí. Ajuda aí. Dodecaedro, lembra que a gente estava falando dele agora há pouco? Do, 2, deca, 10. 2 mais 10, 12. 12 faces. Ó, você já sabe o número de faces. Vértices. Tá aqui, determine o número de arestas. Utiliza lá a relação do Euler. Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
E vamos lá corrigir como é que vai ficar. Utilizando a nossa relação de Euler, V mais F igual a A mais 2, o número de vértices é 20. O número de faces é 12. Né? Eu quero saber o número de arestas. Ao somar aqui 20 mais 12, eu vou ter 32. Eu vou ter que tirar 2 daqui, então eu vou ter que tirar 2 do lado de cá também. 32 menos 2 vai dar 30. Vamos ver? Olha lá. Ficou 32, tirando 2... 30, né? O número de arestas, que número que somado com 2 dá 32? 30. Então, 30 arestas. Atividade mão na massa. Vamos construir os poliedros de Platão e suas planificações utilizando o aplicativo GeoGebra. Você já utilizou, nós já utilizamos esse aplicativo aqui em nossa aula anterior, né? Para fazer aquela espiral de Fibonacci e... Caso você não tenha visto a aula anterior ou mesmo não tenha conseguido pegar o aplicativo naquela oportunidade, vai lá, pega lá na, na sua Play Store, lá na sua loja de aplicativos, digita lá Suite GeoGebra, desse jeito que está aqui, desse jeito aqui, ó, Suite GeoGebra. Tem vários aplicativos lá, GeoGebra Calculadora, GeoGebra Calculadora 3D, GeoGebra, GeoGebra Gráficos, mas... Você tem que pegar o Switch GeoGebra. Ele é uma versão mais é, leve, digamos assim, né, para o seu celular e mais completa para o que a gente vai precisar utilizar aqui. Depois que tiver instalado, basta abrir lá. E se você for utilizar o computador, o site do GeoGebra, www.geogebra.org. Lá no site você consegue fazer essas construções que nós iremos realizar aqui sem precisar baixar nenhum, nenhum sistema, nenhum aplicativo, nenhum programa, nada, tá? É totalmente online, basta você ter a internet, nesse caso. E se você não tiver internet, você também, em algum momento, pode é, baixar em um pendrive, por exemplo, o programa, num outro computador que tenha internet, e depois levar até o seu computador e instalar lá o GeoGebra, é um programa super leve de código aberto, não é pago, tá? é gratuito, totalmente gratuito. E aí depois que tiver instalado no seu computador, você pode fazer todas as construções aqui offline, sem precisar estar conectado à internet. Joia! Nós optamos pelo celular porque é o que a maioria possui facilmente na mão ali. Então, depois que você abrir lá o GeoGebra, você vai ter que escolher ali a calculadora 3D. E a tela que vai aparecer neste momento é essa tela aqui, ó, tá? com os três eixos ali. Nós temos eixo X, eixo Y e eixo Z. Bom, então aqui na tela, nós vamos clicar aqui na engrenagem, à direita, e vamos tirar aqui a opção exibir os eixos. Ó. Vamos deixar só o plano ali. Agora... Clicando na opção ali das ferramentas básicas, vamos selecionar o ponto e inserir aqui um ponto A no plano e outro ponto B. Basta clicar no ponto. Observe que se eu clico no ponto novamente, ele me dá opções diferentes, né? Como eu estou num espaço 3D ali, três dimensões, se eu clico no ponto de novo, eu posso arrastar ele para cima e para baixo. 
não é o caso, vou deixar eles aqui e vou selecionar agora a calculadora ali no meu menu e vou aqui em entrada. Lembra que aqui em entrada nós podemos simplesmente escrever o que nós queremos aqui no GeoGebra e ele já nos mostra a opção. Porém, observe aqui, ó, eu vou escrever é, hexaedro e ele não vai me dar nenhuma opção de montar. Ó, ele não continua a minha função. Né? Será como cubo então? O octaedro, vamos ver se ele me dá um octaedro. Também não dá. Então, você tem a opção de ir em ajuda. Olha lá. Vai lá em ajuda. Clica naquela, naquele maisinho, né? E digita lá o que você precisar. Hexaedro. Vou clicar aqui. Pesquisa. Ele não apareceu hexaedro. Opa, mas hexaedro tem um outro nome. Então, vamos procurar por cubo. Vamos lá. Então, cubo. Ó, oh, apareceu um cubo ali, ó. Agora, ele... Simplesmente apareceu já o cubo lá. Eu preciso formar o que agora? Colocar os pontos A e B dentro do parênteses ali. Ó. Basta digitar A maiúsculo, que você está indicando o ponto A, e o B maiúsculo, separado por uma vírgula. Olha lá, ele já mostrou o cubo. Aí você tem que apertar Enter para o cubo ficar lá. Está ali o nosso hexaedro. Observe agora que eu posso mexer nas configurações dele. Ó. Vou clicar no vértice F, olha ali. Clico nos três pontinhos e vai aparecer aquela janelinha do lado. Eu tiro exibir, se eu quiser. É. Posso modificar a cor. Posso modificar a cor de uma face. Posso modificar a cor do poliedro inteiro, se eu quiser. Aqui na caixa de entrada. Olha ali, eu clico na calculadora, vai aparecer o cubo ali. Ó. E aí, nos três pontinhos, eu vou em configurações e posso escolher a cor do meu cubo ali. Ó. Vou clicar aqui no azulzinho, clico na minha janela principal novamente, olha lá. Aqui eu posso ter uma, uma, uma visão muito mais fácil quando você quiser mexer, quando você precisar apresentar os seus trabalhos. Olha lá, eu posso tirar os pontos por aqui, também pela janela de entrada, posso tirar o cubo inteiro se eu quiser, posso deixar só as arestas ou tirar as arestas e deixar as faces. Você é que controla aqui, ó. posso girar ele à vontade, certo? Vou colocar de volta os pontos aqui. Vou deixar ele numa posição aqui inicial, que a gente encontrou primeiro. Vai ficar mais bonito. E agora, vamos fazer uma planificação. Bom, agora, para fazer uma planificação, vamos limpar aqui. Ó. Clica ali na tela do menu e vai em limpar tudo. Pode descartar aí a sua, ou você pode salvar, se você quiser, a sua construção. Vamos aqui na engrenagem, tirar os eixos, né? Exibir eixos, tira ali e aí... Vamos precisar só do nosso plano e novamente vamos lá na opção ferramentas básicas no ponto e inserir dois pontos lá no, no plano, ponto A e o ponto B. Agora eu vou lá na entrada e clico no mais e na ajuda novamente. Agora em vez de digitar o nome do poliedro, eu vou digitar aqui planificação. Digitando planificação, vai aparecer lá planificação e o parênteses. Aí você clica no mais novamente e clica na janela novamente lá, de ajuda. Agora digita cubo. E aí vai aparecer cubo dentro daquele parênteses, e dentro do parênteses do cubo você digita o ponto A, o ponto B, e aqui fora ó, você tem que digitar esse P. Esse P é um número. Esse número ele varia de 0 a 1 um aqui no GeoGebra, onde 0 é a planificação mais aberta e 1 um a planificação mais fechada. Na hora que eu dei um Enter aqui, ó, esse P é um controle deslizante, que ele cria automaticamente. Só que aqui no GeoGebra, ó, a gente vai clicar nos três pontinhos ali e vai indo configurações e mudar este número que ele forneceu aqui. De menos 5, a gente vai colocar 0. E aqui, em vez de 5, a gente vai colocar 1. Um. Pronto. Agora, na hora que eu deslizar aqui o meu controle, perceba que 1 um é o mais, mais aberto e 0 é a planificação totalmente fechada. Olha só. E eu posso clicar nesse play aqui do lado, que ele vai ficar em movimento sozinho, ou seja, ele vai ficar animado. Quer ver? Vamos clicar aqui. Tá vendo só que, que legal? Olha só. Que bacana, né? Ele fica automaticamente se abrindo e fechando. Tá aí. A planificação do hexaedro, do cubo. 
Agora você pode planificar qualquer outra figura que você queira. Você pode planificar um tetraedro, um dodecaedro, você pode planificar um... Enfim, né? basta você ir lá na janela de entrada do GeoGebra, depois clica no, naquele maisinho do lado e clica na janela de ajuda. Eu vou limpar a tela aqui e vou fazer mais uma planificação. Ó, tirei os eixos, vamos lá, vamos fazer mais uma. Coloquei os pontos, ponto A, ponto B, agora... Eu vou lá na ferramenta de entrada, clico no mais e no ajuda. Agora vamos fazer uma planificação aqui, ó. Cliquei em planificação, que já estava ali, já. Clico no mais e no ajuda de novo. Uh, vamos planificar agora um dodecaedro. Aquele que tem 12 faces lá, que você viu antes. 12 faces pentagonais, ó. Apareceu ali dodecaedro, seleciona ele. Dentro dos parênteses, coloca lá os pontos A e B separados por uma vírgula. E fora do parênteses, o nosso P, que é o controle deslizante, que vai... A gente tem a mobilidade de mexer nele para deixar totalmente aberta a figura ou fechada. Olha lá o nosso controle deslizante. Clica lá nos três pontinhos para mudar a configuração dele. De 0 até 1, um, não de menos 5 até 5, né? como o GeoGebra fornece já de, de início. Então, de 0, no mínimo, e 1 um é o máximo. Agora dá um Enter, vou colocar aqui na nossa tela principal para diminuir um pouco aqui. Olha, observa lá, ó. coloco no Play e ele já automaticamente ó, fecha e abre ali. Ó. E você pode, lembra, né? selecionar esses pontos, tirar os pontos, mudar as cores dos pontos, mudar as cores das arestas, das faces. Quando você dá um giro no dedo na tela do seu celular, assim, ó, ele fica girando automaticamente, como eu fiz aqui com o meu. Ó. Você não precisa ficar girando ele sozinho. Você pode deixar na posição que você quiser e arrastar o dedo e ele fica girando sozinho. Depois é só clicar de novo na tela que ele para. Legal, né? Você viu aí a planificação do dodecaedro e das outras figuras. Caso você queira fazer, você percebeu que basta clicar lá no maisinho, no ponto de interrogação, na ajuda e digitar o poliedro que você queira planificar ou de repente até uma outra figura que você conheça e na hora que aparecer o nomezinho lá, seleciona ela e aí seleciona para os pontos que você colocou. Vamos ver o que aprendemos hoje? A diferença entre poliedros e sólidos de, revolu de revolução. Os poliedros têm faces planas e os sólidos de revolução vai, irão ter as faces arredondadas. Bom, os elementos de um poliedro são o vértice, a face, e a aresta, que mais? A planificação dos poliedros de Platão, que nós acabamos de construir aqui utilizando o GeoGebra, né? E a relação de Euler, a famosa relação de Euler, vértice mais face igual a A mais 2. É isso aí por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que estudem bastante. Pratiquem bastante lá o GeoGebra, né? fucem, mexam, descubram bastante coisa, porque é só assim mesmo que, que a gente descobre. O GeoGebra eu já falei nas aulas anteriores, é, na aula anterior, melhor. Ele é um software muito utilizado por pessoas que trabalham com design, com arquitetura, com engenharia, com produção visual, com produção de arte visual. Né? Ele é um, é, um, é, um, é um aplicativo possível de se fazer é, arte utilizando a geometria tanto bidimensional quanto tridimensional e é super fácil tá? nós vamos ter mais oportunidades ainda de mostrar isso também para vocês então até a nossa próxima aula Música